हेलो एवरीवन मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम नया सब्जेक्ट एक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाउंडेशन इंजीनियरिंग हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कई सारे एस्पेक्ट्स पढ़े थे सॉइल के बारे में आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी भी बिल्डिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो सब स्ट्रक्चर के रूप में आता है जो कि होता है फाउंडेशन सो लेट एस बिगिन नाउ फर्स्ट लेट ऑफ लेट एस ऑल सी डेट वॉट आर द डिफरेंट टॉपिक्स डेट विल बी कवरिंग तो सब्जेक्ट आपका दिस सब्जेक्ट कोड इज के सी जीरो सिक्स फोर इन दिस एगेटिव सिलेबस नाउ इन द वेरी फर्स्ट यूनिट वील वी अंडरस्टैंडिंग वॉट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड ऑल्सो वील अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस ठीक है तो इसमें हम समझ सकते हैं कि सॉइल एक्सप्लोरेशन का महत्व क्यों है है ना जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में समझ जाएंगे देन वील मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन तो सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे वील बी एनालाइजिंग द बियरिंग कैपेसिटी एंड द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल फॉर शेलो फाउंडेशन ओके okay, तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे होंगे एक है बियरिंग कैपेसिटी और एक है सेटलमेंट जो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी फाउंडेशन के लिए इन द वेरी थर्ड यूनिट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइनिंग पार्ट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ शेलो फाउंडेशन कि क्या डायमेंशन होता है है ना कितना डेप्थ देना पड़ेगा कितना विथ्थ होगा फाउंडेशन का हम इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे एंड वील ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द डीप फाउंडेशन तो डीप फाउंडेशन वाला टॉपिक आपका थर्ड यूनिट में कवर होगा देन इन द फोर्थ यूनिट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द वेल फाउंडेशन सो वेल फाउंडेशन क्या होता है कहाँ पर यूज़ होता है किस तरीके से इसके जो भी डिफरेंट अदर थिंग्स हैं इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे एंड ऑल्सो वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिटेनिंग वॉल्स रिटेनिंग वॉल्स आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था बट यहाँ पर हम थोड़ा शीट पाइल वॉल्स और उससे रिलेटेड कुछ आस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे इन द वेरी फिफ्थ यूनिट वील बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द सॉइल री इन्फोर्समेंट सो इस फिफ्थ यूनिट में हम सॉइल री इन्फोर्समेंट के बारे में देखेंगे सो नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट यूनिट हेयर वी स्टार्ट दिस फर्स्ट यूनिट वेर इन इट इज नेम एस इट सजेस्ट इट इज सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस अच्छा यहाँ टॉपिक्स की हम बात कर देते हैं तो क्या क्या टॉपिक्स हम इस इस यूनिट में पढ़ेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू द सॉइल एक्सप्लोरेशन सॉइल एक्सप्रेशन होता क्या है कैसे होता है क्यों करते हैं इन सब के बारे में यहाँ पे बात होगी देन इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिलिंग की और बोरिंग की तो यहाँ पे ये बातें होंगी देन वील टॉकिंग अबाउट द सॉइल सैम्पलिंग एंड द सैम्पलर सॉइल का सैम्पल लेना और किस तरीके से लेना उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे देन वील यू टॉकिंग अबाउट द इन सी टू टेस्ट अच्छा इन सी टू टेस्ट या एक्स सी टू टेस्ट जो हम बात करते हैं तो इन सी टू मतलब क्या हुआ अगर आप फील्ड में ही बात कर रहे हो तो क्या होगा वो इन सी टू टेस्ट होगा यदि आप लैब में सैम्पल को लेके आ रहे हो सॉइल सैम्पल को एंड देन उसके बाद आप लैब में टेस्टिंग कर रहे हो सो दैट इज द एक्स सी टू टेस्ट या फिर लैब टेस्ट बोल देते हैं उसको अच्छा इसी में ही इन सी टू टेस्ट में ही एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये पेनीट्रोमीटर टेस्ट हैं जैसे कि कहा जाए एस CPT और DCPT. टी तो एस पी टी इज़ स्टैटिक स्टैंडर्ड पेनीट्रेशन टेस्ट एंड सी पी टी इज़ नथिंग बट स्टैटिक कौन पेनीट्रेशन टेस्ट एंड डी सी पी टी इज़ डिफरेंट वन डेट इज़ डायनेमिक कौन पेनीट्रेशन टेस्ट सो वील बी डूइंग दिस टॉपिक्स देयर देन इन द जियो फिजिकल मेथड्स विच आर अ लिटल मोर बट एक्सपेंसिव सो इन दिस देर आर टू मेथड्स डेट वी बी स्टडिंग डेट इज सॉइल रेजिस्टिविटी मेथड जहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की हम बात करेंगे देन हम बात करेंगे सीस्मिक रिफ्रेक्शन मेथड्स की सो so, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपका पहले यूनिट को कंप्राइज करते हैं तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहली बात तो क्या होता है सॉइल एक्सप्लोरेशन ओके सबसे पहली बात ये है सो so, आप सभी लोग समझते हैं क्या कि कोई भी स्ट्रक्चर लेट से यहाँ पर यह इसका फाउंडेशन है ओके लेट से दिस इज द फाउंडेशन ये किस पे बनेगा ये हमेशा बनेगा किस पे सॉइल पे ओके सो सॉइल का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ा था हमने ये भी समझा था उस समय कि कितना इसका सेटलमेंट हो सकता है कितना नहीं हो सकता है या क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं तो इस सॉइल के बारे में हमें पता होना चाहिए अच्छा इस फाउंडेशन के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा लेट से दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर दिन दिस इज़ द सेकेंड फ्लोर एंड सो ऑन है ना सो इस जो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है लेट्स से दिस इज जी प्लस टू सो दिस इज कॉल्ड एज द सुपर स्ट्रक्चर ओके सुपर स्ट्रक्चर अच्छा जो ये नीचे वाला है दिस इज कॉल्ड एज सब स्ट्रक्चर तो हमें दोनों ही दोनों ही सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर हमें दोनों की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है इसीलिए हमें सॉयल का एनालिसिस करना जरूरी है तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर सेफ एंड इकोनॉमिकल डिज़ाइन ओके डैट इज सेफ्टी इज ऑल्सो प्री रिक्विजिट एंड
okay subsoil conditions is a prerequisite now what is soil exploration this is the process okay right this is the process because we will be doing certain certain things there wherein field and laboratory test okay the first thing is field test second thing is laboratory test acha jab hum laboratory test ki yahan baat kar rahe hain to isme aise specific gravity ka determination hua ya fir density ki baat hum kar dete hain to in sab test ke bare mein humne pichle geotechnical engineering mein humne padha tha ye cheez ठीक सो दिस इज द प्रोसेस वेयर इन फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्ट आर कैरिड आउट फॉर ऑप्टेनिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट सब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारी जो सब सॉइल है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है ठीक कि वो सूटेबल है भी कि नहीं है कि वो कोहेजनलेस है कि वो कोहेज सॉइल है अगर कोहेज सॉइल है तो सेटलमेंट कितना देगी अगर कोहेजनलेस सॉइल है तो भी उसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे होंगे ठीक यहाँ तक कि इंक्लूडिंग द पोजिशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल है तो ग्राउंड वाटर टेबल किस तरीके से अफेक्ट करता है हम यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे अच्छा वाई एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट हेयर वाई वी नीड टू डी डू दिस थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू डू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट्स अगर मैं बात करूँ लेट से कोई भी सॉयल है है ना अगर मैं कहता हूँ ये ग्राउंड लेवल है ओके okay? तो सॉयल अगर मैं इसमें बात करता चला जाऊँ तो यहाँ पर लेट से कोई सॉयल होगी यहाँ पर कुछ और सॉयल हो सकती है क्या पता यहाँ पर कुछ और सॉयल होगी तो सॉयल का नेचर चेंज होता जा रहा है सॉयल का नेचर चेंज होता जा रहा है और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा सॉयल है सो so, किस लेवल पे जाके कौन सी सॉयल आपको मिल रही है उसके बारे में जानने के लिए हमें ये एनालिसिस पूरा करना पड़ता है ठीक है अच्छा चॉइस ऑफ द सॉयल एक्सप्लोरेशन मेथड आपको कौन सा मेथड चूज़ करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा लेट से अगर कोहेजिव सॉयल है तो उसके लिए कुछ और होगा यदि कोहेजन लेस सॉयल है तो उसके लिए कुछ और होगा है ना सो नेचर ऑफ सब सॉयल देयर एक्सटेंड आप कितने नीचे तक जा रहे हो ठीक कितने डेप्थ तक आप जा रहे हो एक्सप्लोरेशन के लिए देन वॉट इज द पर्पज ऑफ सॉयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लोरेशन में जा रहे हो या फिर थोड़ा सा ही एक्सपेरिमेंट करके बस छोड़ देना है उसको ठीक या फिर बहुत ही बड़ा लेट से ट्वेंटी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करनी है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है सो so, क्या है आपका सॉयल एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम उसका जो पर्पज है वो भी एक मायना मायने रखता है आप अच्छा यहाँ पर ये दो स्टेजेस में होता है पहला होता है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन और दूसरा होता है डिटेल एक्सप्लोरेशन और राइट अच्छा जब हम प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल स्टडी एंड साइट रिकनेसेंस जियोलॉजिकल स्टडी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि जियोलॉजिकल स्टडी बेसिकली जो भी टोपोग्राफी है वहाँ की हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि कैसा टोपोग्राफी है कैसा सॉयल है और वो सब चीज़ें हम हम ऊपर ऊपर से देखना चाह रहे हैं अच्छा साइट रिकनेसेंस भी अगर मैं बात करूँ तो इसको हम वॉक ओवर सर्वे भी बोल देते हैं कभी कभी है ना वॉक ओवर सर्वे वाई डू यू कॉल इट इज दिस वॉक ओवर सर्वे बिकॉज आप टोपोग्राफी जाके देखते हो कि कैसा कैसा है वहाँ पे, है ना क्या क्या फीचर्स हैं वहाँ पे, पॉन्ड है माउंटेन है हेली फीचर है या कितना कितना रेज्ड है या कितना कितना डिप्रेशन में है एरिया सो दिस इज डन देयर ओके सबसे पहले आप जाके पता करते हो ऑल्सो जियो फिजिकल मेथड्स एंड पेनेट्रोमीटर टेस्ट जिसमें हम एस पी और डी की बात करेंगे दीज आर यूजफुल है अच्छा जब हम डिटेल एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हम पता करना चाहते हैं क्या कि नेचर सीक्वेंस एंड थिकनेस ऑफ द सब सॉयल लेयर्स ठीक अलग अलग जैसे हमने कहा कि ये ग्राउंड लेवल है ऑल राइट right? और ग्राउंड लेवल के नीचे अलग अलग लेयर्स है लेट से लेयर वन लेयर टू लेयर थ्री है ना सो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं क्या क्या लेयर होंगी क्या कितना थिकनेस है उसका सो so, हम उन सभी का वेरिएशन हम चेक करना चाहते हैं दे आर लेटरल वेरिएशन है ना लेटरल वेरिएशन में अगर हम बात करना चाहें तो अगर मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पर है ना इस डेप पर कुछ है सब सॉयल की कंडीशन लेट से अगर मैं यहाँ से दो किलोमीटर और इधर चला जाता हूँ है ना तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कुछ और कंडीशन बन रही होगी सॉयल की तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया देन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने में कैसी है सॉयल और क्या क्या उसमें अलग अलग चीज़ें हैं ठीक देन पोजीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड वाटर टेबल अगर आता है तो सम्मज मास जैसे लिया गया है ना या सम्मज डेंसिटी की बात कर देते हैं तो हम उन चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे अच्छा यहाँ पर बोरिंग हुआ डिटेल सैम्पलिंग हुआ एंड वेरियस इन सी टेस्ट प्लेन इंपॉर्टेंट रोल तो यहाँ पे हमने जो मेथड्स यूज़ किए हैं प्रिलिमिनरी में डेट इज़ जियो फिजिकल मेथड्स एंड पेनेट्रोमेटर टेस्ट और जब हम इसकी बात करते हैं डिटेल एक्सप्लोरेशन की तो यहाँ पे हम बात करेंगे बोरिंग की डिटेल सैम्पलिंग की और इन सीटू टेस्ट की ओके लेट्स मूव ऑन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉयल एक्सप्लोरेशन ठीक है अब यहाँ पर समझिएगा दे कैन बी डिफरेंट मेथड्स इंप्लॉयड फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द डायरेक्ट मैथड बहुत ही सिंपल सा मैथड है ये जब बहुत ही छोटा एक्सप्लोरेशन करना है उस टाइम पर हम इस मेथड को एम्प्लॉय करते
बोरिंग कितने प्रकार की होती है बोरिंग कैसे करी जाती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अच्छा इनडायरेक्ट मेथड्स की अगर मैं बात करूँ या सब सरफेस मेथड्स की बात करूँ सरफेस के नीचे जाके है ना तो उसको हम बोल देते हैं एक तरीके से पेनिट्रेशन टेस्ट ठीक एस पी टी सी पी टी डी सी पी टी विल बी डिस्कसिंग डैट थिंग देयर अच्छा जियो फिजिकल मेथड्स इसमें क्या है ये इसमें सीस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड हम देखेंगे और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड हम देख रहे होंगे तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक हेयर दैट इज द फर्स्ट मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड या टेस्ट पिट मेथड सो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा दीज आर ओपन टाइप एंड एक्सेसिबल एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर दैट दिस इज जस्ट अट दिस इज द आउटसाइड ओके और जब आप किसी डेथ पे जाते हो है ना लेट्स अगर आप ये डेथ पे चले जा रहे हो और आपने इतना एक्सीवेशन कर लिया है है ना तो यहाँ पे अगर आप लेट से आपको मैं अगर कहूँ कि इसका डेप्थ इज लेट से थ्री मीटर है ना अगर आपको शैलो फाउंडेशन की डेप्थ आपको थ्री मीटर रखनी है तो आप थ्री मीटर का क्या करोगे यहाँ पे थ्री मीटर का आपने एक्सकेवेशन किया और यहाँ से फिर आप सैंपल को ले रहे होगे है ना तो एक तरीके से क्या है ये सॉयल कैन बी इंस्पेक्टेड इन देयर नेचुरल कंडीशन जैसे ही वहाँ पर है उस हिसाब से आपने देख लिया अच्छा सूटेड फॉर स्मॉल डेप्स अप टू थ्री मीटर विद ग्रेटर डेप्थ इट बिकम्स अन इकोनॉमिकल क्यों ऐसा होता है क्योंकि उस समय क्या होगा आपको ज़्यादा सॉयल निकालनी पड़ेगी अच्छा उसमें एक चीज़ और क्या होगा अगर मान लो कि सॉयल कोहेजिव नहीं है कोहेजिव नेचर का नहीं है तो क्या होगा सॉयल केविन करने की टेंडेंसी रखेगी केविन करने की टेंडेंसी रखेगी आपको ब्रेसिंग और सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करना पड़ जाएगा और उसके कारण क्या होगा कॉस्ट माइट इंक्रीज ऑल राइट अच्छा टेस्ट पिट्स आर मेनली फॉर सप्लीमेंटिंग दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेनली फॉर सप्लीमेंटिंग अदर मेथड्स ओके और फॉर माइनर स्ट्रक्चर्स छोटे स्ट्रक्चर बना रहे हो तब के लिए आपके लिए ठीक है अदरवाइज ये जबरदस्ती का एडिशनल कॉस्ट आ जाता है एक तरीके का ठीक है तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड जो कि आप कम जगहों पे मतलब बहुत ही कम एरियाज में आप इसको अप्लाई करते हैं ओके अच्छा सेमी डायरेक्ट मेथड मेथड बोरिंग की हम बात करते हैं ऑलराइट ये सेकेंड टाइप है अच्छा बोरिंग में सबसे पहले हम समझते हैं बोरहोल क्या होते हैं है ना बोरहोल आर बेसिकली डीप सिलेंड्रिकल होल ऑल राइट मेड बाई अ टूल और मशीन हम बात करेंगे टूल से या मशीन से ठीक इवन हैंड ड्रिवन भी होते हैं जो बोरहोल बनाए जाते हैं स्पेशली मेड इन सर्च ऑफ वाटर ऑयल और फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन साइट इन्वेस्टिगेशन हमारे काम का है ठीक वाटर या ऑयल आपने वाटर तो आपने घरों में देखा होगा आपके घरों में जब नया नया घर बन रहा होता है तो वाटर की पॉमनेंट सप्लाई के लिए ग्राउंड वाटर से पानी लेने के लिए आप लोग ये चीज़ आपने देखा होगा कि बोरहोल की खुदाई वहाँ पर होती है अच्छा जो प्रोसेस होता है बोरहोल की डिगिंग का दैट द प्रोसेस इज नोन एज बोरिंग सो बोरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड एडवांसिंग बोर होल्स आइदर वर्टिकली और हॉर्जोनटली अच्छा यहाँ पर जो ये पिक्चर आपको दिख रही है ये क्या है लेट से दिस इज द ग्राउंड सर्फेस और यहाँ पर क्या हो रहा है आप वर्टिकली जा रहे हो यदि मैं यही बोर होल यदि मैं यही बोर होल लेट से यहाँ से मैंने ओपनिंग दे दी और यही बोर होल मैंने ग्राउंड में क्या किया हॉर्जोनटली डिक किया लेट से मुझे ऑप्टिकल जैसे लेट से आजकल जियो अपना काम कर रहा है है ना ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रहा है है ना सो इफ वी से डेट फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स इफ दिस डिगिंग इज डन है ना तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका जो बोरहोल्स हॉर्जोनटल डायरेक्शन में डिग किए जा रहे हैं ऑल राइट सो दिस इज़ वन एग्जांपल डेट वी कैन सी देयर अच्छा कितने प्रकार की बोरिंग होती है उस पर हम बात करेंगे आज ऑगर बोरिंग है वॉश बोरिंग है परकशन बोरिंग है और रोटरी बोरिंग है ओके सो लेट्स ही हेयर द वेरी फर्स्ट थिंग हेयर ऑगर बोरिंग ठीक जैसा आप यहाँ पर डाइग्राम देख सकते हैं दिस इज़ द डाइग्राम एयर ऑगर बोरिंग ये देखिए यहाँ पे दिस इज़ द ऑगर जो कि ये हेलिकल शेप में होता है ठीक अब हेलिकल शेप में होता है और ये जो इसके अगल बगल की जो एरिया होती है इसको हम बोलते हैं एनुलर स्पेस ऑल राइट एनुलर स्पेस सो दिस इज़ द हेलिकल ऑगर एंड दिस इज़ द पोस्ट होल ऑगर सो यहाँ पे इफ़ यू पुट वन हैंड हेयर एंड वन वन हैंड हेयर एंड देन इफ यू रोटेट इट ऑल राइट इफ यू रोटेट इट दिस विल बी गोइंग इन साइड एंड दिस पोर्शन विल बी कलेक्टिंग द सॉयल देयर एंड देन वी रिमूव द वे वी रिमूव इट एंड देन द सॉयल इज टेकन आउट अच्छा ऑगर बोरिंग में जो हम प्रोसेस हैं उसको हम देखते हैं तो पहला प्रोसेस देखेगा ऑगर इज हेल्ड वर्टिकली एंड इट इज़ प्रेस्ड डाउन वाइल द ऑगर इज रोटेटेड ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ यू आर होल्डिंग इट हेयर एंड देन प्रेसिंग इट डाउन ओके वी आर प्रेसिंग इट डाउन एंड देन जो भी सॉयल होगा यहाँ पर ये कलेक्ट करेगा देन वील बी सिंपली लिफ्टिंग इट अप एंड देन टेकिंग आउट द सॉयल सैम्पल देयर ठीक है टर्निंग एक्शन टर्निंग एक्शन कट द सॉयल ऑब्वियसली बात है आप पुश कर रहे होगे तो उसको सिर्फ कुछ होगा नहीं बट यदि आप उसको रोटेट कर देते हो ठीक यदि आप ऑगर को रोटेट कर देते हो तो उसमें क्या आएगा उसके कारण क्या होगा कि वो 
जो एक तो अगर हम बात कर रहे हैं हेलिकल की तो एनुलर स्पेस वो फिल कर देगा और आप इसको आप जब आप रेस करोगे देन यू कैन टेक आउट द सॉइल फ्रॉम डैट देयर ओके तो इसके कारण वो क्या होगा बोरहोल बन जाएगा ओके देन यू विल बी सिंपली टेकिंग इट आउट एंड देन एमटिंग द द प्रोसेस इज बीइंग रिपीटेड अच्छा जो अगर आपने फिर मिट्टी आपने बाहर निकाल ली देन इट इज अगेन इंसर्टेड इन द होल एंड प्रोसेस इज रिपीटेड तो लेट्स से पहले आपने लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल तो पहले आपने क्या किया इतनी दूरी तक आपने सॉइल एम किया ठीक देन उसका क्या हो गया फिर आपने फिर से यहाँ पे लेके आए ऑगर को आपने फिर से आपने उसको रोटेशन दिया एंड देन रोटेशन देने के बाद क्या हुआ फिर से आपने उसको बाहर निकाल दिया आफ्टर द सॉइल हैज़ बीन कलेक्टेड देयर ओके सो ऑगर्स कैन बी हैंड ऑपरेटेड यूज फॉर स्मॉलर डेथ्स ऑब्वियसली बात है जब आपको ज़्यादा मेहनत वाला काम करना होगा तो आप किस किसके लिए काम देते हो वो आप काम मशीन को दे देते हो वैसे यहाँ पर भी होता है जब आपको छोटा काम करना है फॉर स्मॉलर डेथ्स अप टू सिक्स मीटर्स इन सॉफ्ट सॉइल ऑब्वियसली बात है जब हार्ड सॉइल में डिगिंग करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सो देयर इन दैट केस पावर ड्रिवन ठीक पावर ड्रिवन ऑगर इज यूज ऑल राइट फॉर ग्रेटर डेप्स एंड ऑल्सो फॉर हार्ड या स्टिफ स्टाटा अच्छा जब हम यहाँ बात करते हैं तो दिस मेथड इज कन्वीनियंट इन केस ऑफ वॉट पार्शली सेचुरेटेड सैंड सिल्स एंड मीडियम टू स्टिफ कोजिव सॉइल्स तो ये यहाँ पर ये काम आता है ओके लेट्स सी द डिसएडवाटेजेज हेयर जो सॉम जो सैम्पल्स यहाँ मिलते हैं दीज आर हाईली डिस्टर्ब ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है इस इस मेथड की इवन जितने भी हम बोरिंग के मेथड्स पढ़ेंगे सभी में ये परेशानी यहाँ पे देखने को मिलेगी जहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन इज रिलेटिवली स्मॉल वहाँ पे ये यूज़ होता है जैसे कि हम बात करेंगे शेलो फाउंडेशन जैसे कि हम बात करेंगे हाईवेज और बात करेंगे बोरो पिट्स की सो इन दीज प्लेस इट कैन बी डन अच्छा ये देखिए यहाँ पर हेलीकर ऑगर है सो so, जो ये स्पेसिंग है ठीक ये बैक ये फ्रंट साइड से है और ये बैक साइड से है ऑल राइट सो ये जो स्पेसिंग है इसी को हम क्या बोल देते हैं एनुलर स्पेस ठीक इसी में क्या होता है सॉइल कलेक्ट हो जाती है एंड देन वी विल टेकिंग दैट आउट अच्छा अब एक एडवांस्ड मेथड या मैं कहूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है मोस्टली इट इज़ यूज इन इंडिया शेल एंड ऑगर मेथड ठीक ऑगर तो आपको समझ में आ गया कि ऑगर एक क्या है ऑगर रोटेट करेंगे एंड देन इट विल बी टेकिंग आउट द सॉइल सैम्पल और इट विल बी सिंपली डिगिंग अ बोर होल अच्छा शेल की जहाँ हम बात करते हैं शेल मतलब क्या होता है एक केसिंग है ना शेल कभी भी बात करोगे तो आप क्या करोगे एक केसिंग होती है लेट से सिलेंडिकल केसिंग है अब केसिंग के अंदर अगर आप ऑगर डाल देते हो केसिंग के अंदर ये शेल है यदि ठीक केसिंग के अंदर यदि आप ऑगर डाल देते हो तो इट इज़ वॉट शेल एंड ऑगर मेथड सिंपल अच्छा शेल ऑल्सो कॉल्ड इज अ सैंड बेलर इज अ हैवी ड्यूटी पाइप विद अ कटिंग एज तो यहाँ पर आप समझना इस चीज़ को ये तो केबल है बिकॉज इफ़ इट इज़ मशीन ड्रिवन तो केबल की जरूरत पड़ेगी अच्छा सिंकर बार के बारे में मैं बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में ये समझिएगा शेल है शेल क्या हो गया आउटसाइड कोटिंग है है ना आउटसाइड की एक एक लेयर है जहाँ पे जिसके बीच में ऑगर पुटा जा सकता है अच्छा ये हैवी तो होता है बट यदि मुझे और वेट ऐड करना है लेट से नीचे आपको स्टिफ सॉयल मिल गई ठीक नीचे आपको स्टिफ सॉयल मिल गई अब स्टिफ सॉयल को कुछ एक लेट से पाँच के जी के वेट से नहीं हो पा रहा है वो कटिंग एक्शन नहीं मिल पा रहा है देन वॉट विल हैपन आपको क्या करना होगा वेट ऐड करने पड़ेंगे और जो वेट एडिशन का काम होता है ये सिंकर बार का होता है तो जितने भी आप वेट ऐड करना चाहते हो ये सिंकर बार के रूप में आप ऐड कर सकते हैं सो दिस सैंड बेलर है ना जो ये नीचे वाला सेटअप दिख रहा है दिस इज अ शेल या फिर बेलर इट इज़ अ हैवी ड्यूटी पाइप विद अ कटिंग एज देयर ओके सो जो नीचे पोर्शन वाला है दिस इज द कटिंग एज देयर अच्छा शेल इज रेस्ड एंड लेट फॉल इन अ होल जब ऐसा आप करते हो तो क्या होगा जो कटिंग एज है डेट विल बी पेनीट्रेटिंग इन द सॉयल देयर ऑल राइट दिन द कट सॉयल विच एंटर्स द ट्यूब इट इज़ एम टीड वेन फुल है ना जब ये सॉयल यहाँ पे एंटर करेगी ऑल राइट एंड जब ये फुल हो जाता है देन वी टेक दिस एंटायर सिस्टम आउट वी टेक दिस एंटायर सिस्टम आउट एंड देन वी एम टी द शेल हेयर ऑल राइट सैंड बेलर या फिर शेल जिसको हम बोल दे रहे हैं देन द शेल इज़ यूज वैन बोरिंग बाई ऑगर बिकम्स डिफिकल्ट तो सबसे पहले आप समझिए सबसे पहले आपको बोर ऑगर से ही काम करना है बट इन केस काम डिफिकल्ट हो जाए इन दैट केस यू विल बी यूजिंग द शेल देयर यदि मैं बात करता हूँ वॉश बोरिंग की वॉश बोरिंग में समझिएगा आप पहले वाले में तो क्या था सिंपली हमने ऑगर का यूज़ किया और उसको हमने रोटेट किया और टर्न कर दिया बट हम यहाँ बात करते हैं वॉश बोरिंग में सबसे पहले क्या हुआ केसिंग पाइप इज पुस्ड इन एंड ड्रिवन विद अ ड्रॉप वेट ड्रॉप वेट मतलब समझिएगा क्या एक हैमर से हॉलो ड्रिल बिट जब मैं बात कर रहा हूँ एक टर्न समझिएगा हॉलो ड्रिल बिट बिट की जब बात हो रही तो ये कटिंग एज की बात कर रहा है ठीक इज स्क्रूड टू अ हॉलो ड्रिल रॉड ऑल दो चीज़ें म
बिट मतलब क्या हो गया कटिंग एज हो गया एक मैंने बोला हॉलो ड्रिल रॉड ठीक तो कटिंग एज कहाँ पे होगा हमेशा सॉइल के पास होगा तो लेट से इफ दिस इज द सेटअप तो ये क्या होगा हॉलो ड्रिल बिट होगा क्योंकि कटिंग एज है और साथ में इसके क्या जुड़ा हुआ है हॉलो ड्रिल रॉड जुड़ी हुई है रॉड क्या करता है एक तरीके से एक्सटेंशन का काम करता है कहीं पे भी आप देखेंगे रॉड क्या करेगा एक्सटेंशन का काम करेगा बिट का काम क्या है सॉयल को कट करने का ऑलराइट सो दिस इज स्क्रूड टू अ हॉलो ड्रिल बिट एंड इज कनेक्टेड टू अ रोप ओवर अ पुली ऑल राइट सो दिस इज हेयर कनेक्टेड टू अ रोप ओवर अ पुली अच्छा यदि आप इस को यहाँ से देखो और लेट से ये पूरा सिस्टम है है ना कटिंग बिट और ड्रिल रॉड का यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये केबल है है ना सो दिस इज डन हेयर दिस इज द पुली हेयर और फिर ये जो है ये ट्राईपॉड का एक सिस्टम होता है ट्राईपॉड सिस्टम जब मैं एस टेस्ट बताऊँगा तब तो आपको वहाँ पे डायग्राम और क्लियर हो जाएगा ठीक है सो दिस इज अ पुली विच इज़ बींग देयर एंड इट इज़ ओवर अ ट्राईपॉड सिस्टम ठीक है तीन पैर ऐसे ही होते हैं ट्राईपॉड जैसे आपने यूज़ किया होगा कभी ओके okay? और यहाँ पर पुली होती है और पुली के ठीक बीचों बीच में आप यहाँ पे बोरिंग कर रहे होते हो ठीक ये वॉश बोरिंग होता है वाटर इज फोर्स्ड थ्रू द ड्रिल रॉड ठीक हॉलो ड्रिल रॉड है तो क्या होगा वाटर कैन बी फोर्स थ्रू इट तो जब आप ड्रिलिंग कर रहे होगे तो वाटर अगर आप यहाँ से डालते हो तो क्या होगा ये वाटर पूरा का पूरा फिल कर जाएगा वाटर फिल कर जाएगा नीचे से क्या मिल रही है मिट्टी मिल रही है वाटर और मिट्टी क्या होंगे मिक्स हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे स्लरी बनाएंगे देन दिस स्लरी फॉर्म्ड मूव्स अप थ्रू एनुलर स्पेस बिटवीन द केसिंग पाइप एंड द ड्रिल रोड ऑल राइट सो यहाँ पर भी समझिएगा सैम्पल्स ऑफ द सॉयल आर ऑप्टेंड यूजिंग सुटेबल सैम्पल्स आफ्टर द बोर होल एज बिन क्लीन ऑब्वियस ही बात है आप ये समझिएगा यहाँ पे यदि यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया और सॉयल तो नीचे थी अब बन गया क्या स्लरी अब आप क्या स्लरी में आप सैंपल निकाल सकते हो नहीं निकाल पाओगे वो तो पूरा मिक्स हो गया आपको सॉयल सैंपल निकालना है और वो स्लरी में आप कैसे निकाल लोगे नहीं हो पाएगा सो डैट इज़ वाई पहले आप बोर होल को क्लीन करते हो देन उसके बाद आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं ऑल राइट डिसएडवाटेजेस की बात कर दें सैम्पल्स ऑफ टेंड आर हाईली डिस्टर्ब ये सभी बोरिंग के मेथड्स में ये चीज़ आएगी ऑल राइट right. इसका फ़ायदा क्या है देखिएगा चेंज ऑफ कलर ऑफ वॉश वाटर इंडिकेट्स चेंज इन सॉयल स्टेटा लेट से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं सॉयल की तो जैसे ही लेट से इसका लेट से ये कोहेजिव सॉयल है और लेट से ये कोहेजन लेस सॉयल है ये अगेन कोहेजिव सॉयल है है ना तो इसका अलग अलग कलर होगा है ना लेट से कोहेजिव है प्लस साथ में ऑर्गेनिक भी है तो ये तो डार्क कलर का होगा है ना कोहेजिव है साथ में ऑर्गेनिक भी है तो ये डार्क कलर का होगा अगर हम बात करते हैं कोहेजन लेस की लेट से ये सैंड है सैंड है और क्या होगा ये थोड़ा सा लाइट कलर का होगा तो जैसे ही वाटर जो वॉश वाटर आपको मिल रहा है है ना ग्राउंड पे जो आपका एक्सपेल होकर आ रहा है इट विल इंडिकेट द चेंज इन सॉयल स्टेटा दिस इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉयल एक्सेप्ट हार्ड सॉयल और रॉक पे अच्छा परकशन बोरिंग द थर्ड टाइप इज द परकशन बोरिंग परकशन वर्ड का मतलब समझिए परकशन वर्ड का मतलब होता है टक्कर देना ठीक इम्पैक्ट करना इसको हम बोल देते हैं परकशन सो बोरिंग इज डन बाय रिपीटेड ब्लोज ऑफ अ हैवी चिजल इनसाइड अ केसिंग पाइप तो सिंपल वही चीज़ है केसिंग पाइप या हम बोल देते हैं शेल तो केसिंग पाइप तो ऐसे ही रहेगी जो बाहर का कवरिंग रहता है एंड देन वहाँ पे हैवी चिजल हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए सो दिस पोर्शन हेयर इज फॉर कटिंग और राइट बोर होल इज यूजली कैप ड्राई एक्सेप्ट फॉर अ लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द स्लरी ऑल राइट देन डिसएडवांटेज इसकी भी अगर हम बात करेंगे तो दीज आर हाईली डिस्टर्ब सैम्पल दीज आर वेल सूटेड फॉर वॉट बोल्डरी एंड ग्रेवली स्टाटा ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट बिकॉज इट इज़ डूइंग इट्स एक्शन बाय वॉट कटिंग एक्शन है ना जब कटिंग एक्शन दे रहा है तो उसे आपको ये समझना पड़ेगा क्या कि इम्पैक्ट है एक्चुअली ये इम्पैक्ट प्रोवाइड कर रहा है जब इम्पैक्ट एक्शन आएगा तो वो और ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहा होगा तो ये किसके लिए हेल्प करेगा ये जो भी ग्रेवली है या फिर लेट से बोल्ड्री है है ना बड़े बड़े ग्रेवल्स मिल जा रहे हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं सो so, उसके लिए ये हेल्प कर देगा प्रकशन बोरिंग देन यू डॉक्ट द रोटरी बोरिंग द नेक्स्ट बोरिंग रोटरी बोरिंग जैसा नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है रोटरी तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोरिंग तो आप कर रहे हो बोरहोल आप बना रहे हो बट यहाँ पे किसका एक्शन होगा रोटेशन के एक्शन के द्वारा जैसे आपने बात करी थी हमने अभी पिछले वाले में तो हमने बात करी थी क्या प्रकशन की है ना प्रकशन में क्या था इम्पैक्ट के द्वारा हो रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है रोटेटिंग एक्शन के द्वारा हो रहा है है ना कटिंग एक्शन इज बाय रोटेटिंग बिट अब आप ये समझिएगा लेट से इफ दिस इज द एंटायर सिस्टम और द केसिंग है अगर ये यदि मैं इसको लेट से रोटेट करने लग जाऊँ ठीक अगर ये केसिंग है और मैं इसको यद
और हाई स्पीड से रोटेट करूँ तो उसमें क्या होगा दिस विल बी मूविंग डाउनवर्ड ऑल राइट दिस विल बी मूविंग डाउनवर्ड एंड देन द कटिंग एज हेयर लास्ट में क्या होगा यहाँ पे ये कटिंग एज होगा ये कटिंग एज क्या करेगा ये भी रोटेट कर रहा होगा जब ये रोटेट कर रहा होगा तो क्या करेगा ये ये सॉइल के सैंपल को यहाँ पे कट करना स्टार्ट कर देगा सो हेयर द कटिंग एक्शन इज बाय अ रोटेटिंग बिट अच्छा यहाँ पे जो ड्रिलिंग मड होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यूजली या बेंटोनाइट सोल्यूशन बेंटोनाइट की हमने कब बात करी थी बेंटोनाइट की हमने तब बात करी थी जब हम बात कर रहे थे सॉयल स्ट्रक्चर की या फिर हम बात कर रहे थे कि जब मॉन्ट मोनोनाइट थोड़ा ज़्यादा होता है क्ले में तब वो बेंटोनाइट वाला पोर्शन वहाँ पर देखा जाता है ओके so drilling mud usually bentonite solution is forced down the drill rods the mud returning upwards brings the cuttings to the surface method is known as mud rotary drilling yadi maan lijiye yadi isi case mein yadi isi case mein jo cutting bit hai cutting bit hai usme yadi hum kya kar de diamond ka use kare diamond bits ka use kare hai na so core barrels with the diamond bits okay diamond kya hai one of the hardest known substance to man hai na one of the hardest hardest mineral, mineral सो so, यदि हम इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो कटिंग एक्शन और क्या होगा और भी ज़्यादा स्मूथ होगा एक तरीके से सो दीज आर आल्सो यूज्ड, दीज आर आल्सो कॉल्ड दीज आर यूज्ड फॉर दीज रॉकी स्ट्रक्चर्स मेथड इज़ नोन एज कोर ड्रिलिंग वेयर तो ये हमारे जो मेथड्स थे ये हमने किसकी बात करी आज हमने एक वॉश बोरिंग की बात करी और हमने एक और बात करी जो डायरेक्ट मेथड था ओपन पिट मेथड था अच्छा इसमें रोटरी बोरिंग जो इसमें भी देखिएगा डिसएडवांटेज क्या है दीज आर हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल विच इज ऑप्टेन देयर एंड देन वेन यू टॉक अबाउट दिस वॉट फॉर वॉट थिंग्स इट इज सुटेबल इट इज हाईली द सॉयल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू ऑगरिंग और वॉश बोरिंग वहाँ के लिए आप इस रोटरी बोरिंग को यूज कर सकते हैं ऑल्सो सैंड और क्ले के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं ओके सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ बोरिंग डेट वी स्टडीड नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉयल सैंपल्स की एंड uh, इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि सॉयल सैंपल्स किस प्रकार के होते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होते हैं डिस्टर्ब सैंपल्स क्या होते हैं ओके एंड सैंपलर का डिज़ाइन क्या होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे थैंक यू